بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد إمران حسين بنغلاديش الرحاقة كي جانت شيئا যে বাচ্চার নাম রাখা হয় সাত দিনে আকিকা করা হয় সে আকিকার অনুষ্ঠান করতে পারবো কি না সাত দিনে কি বা তারপরে ভাই আপনি সপ্তম দিনে যেদিন আকিকা করছেন সেদিনে ওই যে দুটি ছাগল দিয়ে আপনি আকিকা করবেন সেই আকিকার গোস্ত দিয়ে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে আপনি অনুষ্ঠান করে খাওয়ান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সাত দিনের পরে বলে সেটা আকিকা হবে না সেটা আপনি এমনি ইচ্ছা মতো খাবান যে সপ্তম দিনে আকিকা করলেন তারপর আবার দুদিনের পরে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে আপনি আপনার বাচ্চা হয়েছে বলে আপনি একটা অনুষ্ঠান করে খাওয়ালেন খাওয়াতে পারেন আর নাম রাখাটা হচ্ছে না নাম রাখাটা একটা সিম্পল ব্যাপার জি ছাগল যখন জবাই করবেন তখনই নাম রাখতে হবে নাম রাখার জন্য হুজুর ডাকতে হবে দোয়া করাতে হবে এগুলো সব ফালতু জিনিস জি নাম আপনার যেদিনে বাচ্চা জন্ম হয়েছে সেদিন আপনি নাম রেখে দিলেন আবদুল্লাহ খালাস আবদুল্লাহ আপনার নাম হয়ে গেল এরপরে আকিকা করবেন ওই আবদুল্লাহকে আবদুল্লাহর নামের উদ্দেশ্যে আর কি বা আবদুল্লাহকে যাতে করে মহান আল্লাহ তার বালা মুসিবত থেকে বাঁচান এটা হচ্ছে আকিকা জি মোট কথা আপনি আকিকা করবেন সপ্তম দিনে আকিকার গোস্ত আপনি না কাঁচা আপনি বিলি করে দেন আত্মীয় স্বজন গরিব বড়ি ধনী গরিব ধনী সকলের মাঝে বিলি করে দেন কিংবা সেই গোস্ত আপনি ঘরে রান্না করে আপনি আত্মীয় স্বজন গরিব ধনী সকলকে ডেকে আপনি বাড়িতে খাওয়ান অনুষ্ঠান করুন এটাও চলবে কোনো সমস্যা নেই তবে যদি আপনি সাত দিনের পরে করেন সেটা কিন্তু আকিকা বলে গণ্য হচ্ছে না জি যেহেতু সাত দিনেই আকিকা করতে হয় না আর একান্ত যদি আপনার সাত দিনে আকিকা করা হচ্ছে না সেটা আলাদা জিনিস জি আপনার হয়তো কোনো বিশেষ কোনো কারণে আর্থিক কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে আপনার স্ত্রী হসপিটালে আপনি হয়তো সেদিনে আকিকা করতে চাচ্ছেন না আপনি হসপিটালে ছোটাছুটি করছেন সেটা আপনার নিজস্ব ব্যাপার আপনি সাত দিনে করতে পারছেন না তখন আপনি আট দিনে ন দিনে করবেন কিন্তু যদি সপ্তম দিনে আতি আকেকা করতে কোনো রকমের বাধা না থাকে তাহলে সপ্তম দিনে একেকা করবেন আর অনুষ্ঠান আপনি সপ্তম দিনে ওই ওই দিনেই অনুষ্ঠানটাও সেরে ফেলুন কিন্তু আপনি যদি আলাদা করে অনুষ্ঠান করতে চান সেটাও আপনার ব্যাপার সপ্তম দিনে আকিকা করলেন আর তারপরে দুদিন চার দিন পরে আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনদেরকে একটা বিরাট পার্টি করে খাওয়াবেন সেটাও আপনার ব্যাপার খাওয়াতে পারেন তাদের কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আকিকার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক থাকবে না আর দু নম্বর কথা হচ্ছে যেমন নাম রাখার জন্য বললাম নাম তো আপনি প্রথমে রেখে নিয়েছেন কিংবা যেদিন আকিকা করবেন সেদিনই নামটা রাখুন অনেকে যেমন আছে যে যখন ওই আকিকার ছাগল জবাই করে তখনই বিসমিল্লাহ হিল্লাহ আকবর বলে ওই নামটা স্মরণ করে সেটাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই মোট কথা তারপরে নাম রাখার জন্য হুজুর ডাকতে হবে কিংবা দোয়া করতে হবে মোনাজাত করাতে হবে এগুলো হচ্ছে সব ফালতু জিনিস এর সঙ্গে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই বরং এগুলো এক ধরনের বিদাত বলে গণ্য হবে বিদায় আপনি ওদিকে যাবেন না ওদিকে যাবেন না ছাগল আপনি নিজে জবাই করুন বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে ছাগল জবাই করার জন্য কোনো হুজুরকে ডাকার দরকার নেই বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর এই বলে আপনি ছাগল জবাই করুন বিদায় ছাগল জবাই করার জন্য কিংবা এই যে নাম রাখছেন এর জন্য আপনাকে কোনো হুজুর ডাকার আর ডাকার